做给你看。心烦，我陪他多喝了两杯。你把你安全送到了，我就回去了。啊啊啊！你不许走！你陪我进去，再待一会儿。好，我们俩跟奶奶汇报重建大发的前途。雨桐，这么晚了，奶奶她已经睡了。你，走吧。花安是我的朋友，你凭什么让他走？花安，我们走。你不要闹了，你这个样子，你把奶奶吵醒，对你没好处啊！我无所谓啊，反正在他眼里，我什么都不是。哎呀，大小姐，你们别吵了，老夫人好不容易睡下。华先生，不好意思，你先请回吧。小心中了他的圈套！圈套？你有没有搞错，方俊杰？我们苏家现在是一穷二白，沾人家华安的光，我们才能安身立命。人家华安图什么？他有什么想法，我真的不清楚。但我肯定他有不对劲的地方。留个心眼防着他，对你没有坏处，啊！你想让我防着他，自己又说不出个所以然来。我看你啊，分明是眼红、妒忌、恶意、重伤。发现场，所有的机器和钱都被他搞走了，整个苏家几乎走投无路，你忘了吗？我当然没忘。他不是已经解释过了吗？还做了弥补。你看，你看，要不是华安，我们苏家到这会儿还能住在这么大的房子里吗？啊！所以我奉劝你啊，方俊杰，你要是没什么办法可以解决的话，就对人家华安客气一点儿。将来我们大发面粉厂能否东山再起，还得靠他。既然我这么没用，你还守着我干什么？
能跟安妮在一起。我亲眼所见，他们在帐篷里聊得好像还不错。这叔侄俩倒是气味相投，反而我这个做爹的却疏远了很多、啊。既然浩然和安妮在一起，他做叔叔的应该会特别关照自己的侄女。干爹，这下你应该放心了吧？哦，对了，黄安透过你干妈传话，那单生意得赶紧落实。那还不容易，出价高，自然有人愿意跑腿。我倒不是担心这个。最近相关部门查走私查得很严，我不想在这个节骨眼上惹出麻烦来。那我们要是不干的话，肯定会有人抢着干的。干爹，您信不信？那还用说啊，走私当然最能挣钱了。这就对了，我看我们只有闷着头冲了。如果我们拒绝这单生意的话，对方肯定会找别人，到时候我们就得做好心理准备，这个客户可能永远就不会回来了。都策划了这么久了，如果白白的拱手让人，我实在有点不甘心呢。那可不，富贵险中求，马无夜草不肥，这单生意利润丰厚。值得我们冒险，干爹，您觉得呢？那你安排去吧。嗯。关于那批货，我已经找好了人马，随时等候你的通知。好，我马上请示老板，一有消息立刻通知你。我话还没说完呢，罗会长有交代。当局正严厉查缉走私，风险大大增加，这运费得往上翻一翻。<笑>只要不是狮子大开口，都好办。那就好。哎，这苏家的机器，你知道在哪儿吗？你问这个干什么？这苏家挺可怜的，如果你知道机器的下落，我想花钱买回来。还给苏家。哈，不知道。当时我怕苏家的人追查，急着出手，连收据都给撕了，无从追查起。好个狡猾的狐狸，我倒要看你瞒到几时。真可惜啊。好了，不谈这个。这单生意什么时候签约？什么立字据、保证书、窃结书什么的，那只是图个表面上的心安。关键还得靠彼此之间的信任。你不会出卖我吧？怎么可能啊！你要是死了，我也活不成。这下可以放心了吧？是不是戴金边眼镜？我我不知道。前些日子是有个这样的人来过。他说什么了？他什么也没说就走了。不许告诉任何人我来过，听到没有？要敢泄露半个字儿，我要你的命！不敢，不敢拿相机，好久没拍了，怕技术退步。你还拍照呢？我看你还是别拍了，这一拍照就出事。你胡说什么呢？还没醒酒呢吧
您看都几点了，你什么模样？昨天喝多了头疼，半夜才睡。你能不能让奶奶省点心？一个女人家喝的醉醺醺的，成何体统？你说你万一要出点事怎么办？我昨晚是跟华安在一起，能出什么事？华安，你天天跟他鬼混在一块儿，能混出什么名堂来？哎，我说这重建大发，有谁能比华安上心啊？你跟俊杰怎么不但不感激人家，还说人家的不是？你惭不惭愧啊，哥？他给你什么好处了？你这么帮他，至少人家对我们苏家是尽心尽力，哪像你跟俊杰，像个外人似的，一点用都没有。你说我呢，哥不计较。你说俊杰就是你的不对，机器是华安弄丢的，现在华安去找是理所当然的事。俊杰不说，那并不代表他不做。哎，行行行，你别说了，反正你跟俊杰都一样。见不得人家比你强，你现在跟妈一样，有奶便是娘。华安有钱，所以你就站在他那边是吗？你说什么呢，哥？你这分明是对人家有偏见啊！好好好，我呢不跟你争执，记住一句话：忠言逆耳，你自己好自为之。我，哎，我跟大哥说说，让你们久等了啊！这是新到的茶，你们尝尝啊，看看怎么样。好，谢谢，雨涵。哎，你怎么过来了？哦，我在附近采访，顺便过来讨杯茶喝。啊、哦，坐吧、嗯。哦，对了，我们店啊新进了一批龙井，我都泡好了，我给你拿来，你尝尝啊。好。给。谢谢。俊杰啊。康康在家还乖吧？很乖的。康康是个听话的好孩子。哦，快喝吧，看看味道如何？怎么样？很好。怎么了？今天看你心情不太好啊。南京大屠杀。武汉失守，汪伪内日，情势越来越紧张。只要是血腥汉子，都会站出来。我已经想了很久，我决定再去前线。你有这样的决定，我一点也不觉得意外。跟浩然一样，我知道，你们都想要报效国家。我要是没有康康的话。也许我也会跟你们一样，从军报国去。孩子是国家未来的希望，好的教育也是很重要的。是啊。哎，对了，你做了这个决定，雨桐她知道吗？雨桐她现在醉生梦死，我跟她说什么呀？这么多年来。我一直希望寻找一个两全其美、皆大欢喜的办法，但是不管我怎么做，我跟雨桐之间的猜疑对立都无法得到改善。也许我早就该挣脱枷锁，不再因循苟且，让雨桐左右我的人生。俊杰，雨桐现在醉生梦死，我跟他说什么？我一直希望寻找一个两全其美、皆大欢喜的办法，但是不管我怎么做，我跟雨桐之间的猜疑对立都无法得到改善。我没有醉生梦死。做得到，我也可以。
点大方，我就是你的人。我一定会让你梦想成真。雨桐小姐，我找我妈，她在吗？啊，在，在啊，快进来吧，我去喊太太啊，太太啊。宝贝儿，来来来，快坐快坐。怎么了？怎么了，孩子？告诉我，发生什么事了？妈，不哭不哭，告诉妈妈，告诉妈妈，你怎么了？你说，怎么了？啊？我想开了，我决定放手。和俊杰各过各的，这是好事啊！哭个什么劲？早就应该跟那个负心汉子分手了。趁着现在还年轻，妈给你找一个比他好好几倍的男的，让他后悔一辈子去。我可以住在这儿吗？你不回去了？反正奶奶也不喜欢我。再不想回那个家了。这安妮的房间空着呢，你就住那儿吧。谢谢陆。不像你哥哥志伟转不过弯来。喂，喂，干爹，我接到了华安的电话。嗯，等一下，你快带雨桐上去换件干净的衣服，别着凉了。啊，好，走，快上楼去，走。华安怎么说？华安说明天一早出发，便行李便已经安排好了。听着。这一趟是很重要的，千万不能够出差错。我要你亲自押货。那当然了，您放心吧，我一定会顺利完成任务。对了，刚才我听见您说雨桐，他怎么了？说来话长。总之，方俊杰那个臭小子，他不是个东西。方俊杰肯定做了对不起他的事今天天气不错啊，出远门啊，老天爷都帮忙。对啊，跑山路最怕的就是阴雨大雾，好像自己被孤立在另外一个世界的感觉啊。哎，要不要来一根啊？啊，哪来的？上趟生意啊，客人送的，说是印度货。我常年在外，累了就靠它了。好。不错，够劲
百支长枪，三箱子弹，两箱炸药，五箱手榴弹。嗯嗯，一手交钱，一手交货。这是香港汇丰银行的集齐支票，转货吧。这儿的农民怎么会讲日本话呀、啊？日本人当然会讲日本话啦。这种地方也会有日本人，是缅甸人和日本人的后代。听说啊，在云南待过，所以会说中国话。这两国打仗，日本人把枪卖给中国人，不怕中国人拿枪打他们呀、啊？谁知道这批黑枪到底卖给谁呀、啊？啊？你的意思是？嗨、哎，我没什么意思。做这一行看惯就好了，管他卖给谁呢，能赚钱就好啊。<笑>怎么从来就没怀疑过华安他老板的身份呢？兄弟，第一次跑军火生意对吧？啊，多跑几趟，看惯就好了啊。以后啊，路还长呢。给我催个紧，事情重大，不能出错。香谷小姐派我前来亲自收货先把这小子给干掉。冤有头，债有主，杀死二柱和狗子的是罗浩东。大哥，那我们去找罗浩东啊。你就是杀了他又怎样？二柱和狗子也回不来了。哼，况且这一车军火，够他收的。嗯。上车。照计划进行，明日可抵渝北。
已经两个小时了，还不来？小五小姐。肖专员回来，立刻通知我。是。喂，回来了。是我，我是葛卫。不好了，出大事了。哎哎，来了来了来了来了。郝先生，不好了，出事了。大家听着，事情有变化，撤！快快撤！躲起来，避风港，有事我会找你。是。走。部署的这么周密，怎么还会出现这样的事情？消息来源正确吗？我方安插在军统里的人说的，会有假吗？怎么会这样？这批军火原本是拿来急用的，现在反倒落入了敌军的手里，增加了他们的实力。组织上说，这件事情必须有人负责。萧剑到底是哪边的人？他应该是可靠的。萧剑怎么了？萧剑失踪了。这件事情。从一开始，就是你单方面和他联系，现在居然出现了这样的事情，你难辞其咎。我会给组织一个交代的。肖建仁呢？啊，没有消息。怕是凶多吉少啊。那边人传来消息，说押运的人强行闯关。这你怎么解释？现在，枪支、弹药还有炸药，都进了中统的调查处。你知道这意味着什么吗？有人出卖了我们。外人谁能知道这么多的来龙去脉啊？你的意思是，萧剑出卖了我们？防人之心不可无啊。要说通行证在他手里，怎么可能出现这种情况呢？对呀、啊，原本是万无一失的计划，但是萧剑会不会是遭到了袍哥的毒手？我说他们本身就是一伙的，不会的。如果他们是一伙的，他们可以随时随地的分赃，没必要硬闯啊。可见，当时的情况已经不是萧剑能够掌控的了。当时的情况，你我都不在场，这只是你个人的猜测。不管怎么样，萧剑是你的人，你必须要负责。如果中统调查处从通行证入手，很快就会查到我这儿。到时候，你让我怎么跟他们解释？罗会长，你干嘛跟我玩这手？也太损了吧！你这是什么话？你用脑子想想，我会笨到给自己找这么大的麻烦吗？你不知道
，不代表萧剑不知道。萧剑，哼，那现在生死未卜，那不关我的事。你捅了那么大的娄子，把我害得好惨啊！万一我要有什么不测，这笔账全得算在你身上。真有这么严重吗？事出意外，游击队也得讲道理啊！什么游击队？你不是说这批军火要卖给抗日组织的游击队吗？哦，我有说过吗？你可不要乱说，这弄不好是要掉脑袋的。那是你的事。好，我不管你卖给谁，总之，钱都给了萧剑。如果鸡飞蛋打，损失也是我最大。如果能把货找回来。其他一切都好说。想知道真相，只有尽快找到萧剑。嗯，吃早餐了。啊，我吃过了。你在找什么？啊，没什么。啊，我我现在出门了，小建回来立刻告诉我。什么事啊？看把你紧张的。公事，你没必要知道。查出是什么人干的吗？人跑了，现场留下两死一伤，估计是黑道的弟兄。黑道的弟兄没这能耐，这幕后肯定是有人指使。受伤的还没度过危险期，能说话了才能录口供。事关重大，上面让我们一定要查个水落石出。德国和中国不是一伙的，怎么会卖军火给我们呢？这个案子存在蹊跷。对了，这个案子我要亲自审问。是，我马上安排。找谁啊？喂，伯母，是我，华安。我找雨桐。雨桐还在睡觉呢，有什么事你跟我说吧。我找到机器了。
找到机器了，在哪找到的？你确定是大发的机器吗？你等着，我去叫雨桐啊！你等着，妈，什么是大呼小叫的？哎，雨桐，来来来来，快来！霍安说机器找到了，你跟他说，快快快，你跟他说，是真的吗？机器找到了。你说过，只要能重建大发，你就跟我。我说话算话。机器确实找到了，另外，我会拿出一笔钱给你买厂房。那是后话，得先让我看到机器再说。好，半个时辰之后。我们老马到见。哎，哎，什么说话算话？你答应他什么了？没什么嘛，我只是糊弄他而已。糊弄他，你也得告诉我。我答应华安，只要能重建大发，我就跟他。你疯了？反正俊杰也不爱我。现在有人爱我，有什么不好？好了吗？时间来不及了，我们出发吧。我先上楼换衣服。这就是大发的机器。从哪儿找到这些机器的？啊！这阵子我在找机器，很多朋友都知道，消息不知道怎么就传出去了。昨天有人给我打电话，说辗转找到了三部机器，一时用不上，待价而沽。我赶过来一看，果然是大发的机器。雨桐，机器真的找到了。你买回这三部机器，一定花了不少钱吧？让你重建大发，无论花多少钱，我都责无旁贷。如果大发真的能够重建，你就是我们的恩人。哎，对了，你确定这些机器是我们大发以前用过的吗？是啊，是啊，这关系到大发的将来，马虎不得，可不要花钱买了假货呀。机器当初是在德国买的，你看，这是生产国和出厂日期。我看不懂。那就找个懂的人来看。你赶快做决定，对方只给一天时间。找谁来鉴定？当初的工作人员早就资遣了，更别说这会儿在重庆。找志伟怎么样？找哥还不如不找。当年他那会儿在厂里，什么事都不知道。我看呀、啊，他连机器什么样都不知道。倒是有个人，厂里的每个环节，他都知道得一清二楚。别跟我提雨涵。我跟华安耗了这么久，让他来抢现成的。我去找俊杰，不能找他。为什么？道理跟不能找雨涵是一样的。我们费了半天的心思，不能让他得了便宜，到头来，奶奶会把所有的功劳都记在他的头上。夫妻干嘛分那么清楚啊？你清醒一点吧，人家早就不要你了，还夫妻夫妻的，说的这么顺口。起码让他知道，我没有醉生梦死，我也有脑子。雨桐，雨桐，雨桐。